幸せを叶えるため神になった伊沢しおりじゃーはいミラクルプログラムとは世界中の迷える子羊を導くため私伊沢しおりが神となりみんなを幸せにしていこうという計画じゃというわけで今日もたくさん子羊来とるのー元気
。ああ、新庄さんのことなのか。そ,<笑>そこからよ。そんなレベルなのね。そんなレベルよ。そっか。うん。ステダンスちょっとなんかなんとなくやん。なんかわかるなと思う。なるほどね。うん、多分そういうポーズじゃないのなんかこういう。なんかあれなんだね、ファンシーな曲とかじゃなくて、うん、割とパリー,パリーな曲なんだね。うん、なんかあんましわかんないけど。みんなわかっていません、ここにいる人たち。<笑>見てみた、かわいいかもしれない。あ、そう。可愛いお姉さんたちが踊ってたら何でも可愛いんでしょ、まあ、そうなんだよね<笑><笑>そうだよね、うん、へえ、うん。じゃあ広がらないな<笑>次に行こう、うん、はーいえー、っとじゃあこちらから行こうかな森屋さんからいただきましたありがとうシータムファルゾこんばんは今回のテーマ夏ですが、うん、夏の終わりの際ん夏の終わりの祭りか、うん、アニメのサマーライブまであと1か月ちょっととなりましたが、シー様によく似た方が、スリーセブンシスターズの一人、芹沢桃香ちゃんとして舞台に立たれるそうですが、進捗など聞かれてますか、何分話せることは少ないかと思いますが、よろしくお願いします。あ、チケットは今夜の23時59分まで、各種プレイガイドでチケット先行抽選予約受付中ですと。アニーサマンチケット今日までなのあらそうなのみんな買ってあら私は私っていうか、うん、あの私によく似た伊沢しおりさんが「東京セブンスシスターズ」の「スリーセブンシスターズ」として3日目かな最終日に出演しまーすーすごいはい,すごいあチケット取れたってありがとう出るんだが、うん、あのー特にまだ何も練習もしてないからわ、うん、からん<笑>あれ場所どこ埼玉スーパーアリーナですねすげーねーアリーナでは一番埼玉スーパーアリーナが大きいから今まで横アリとかは立ったことあるけど、うんうん、埼玉スーパーアリーナ初かもしれないねーすごい、うん、そうなのすごいねーそうなんですよぜひ来てくださいね。お願いします。えっと東京スリーん違う。東京セブンスシスターズからは私たちスリーセブンシスターズとカラクリとフォーユーが出ます。三グループ出ますので、ぜひぜひお願いします。もうでもさ、うん、もう踊れんかもしれん。<笑>暑いからね。どうなんだろう横あの埼玉スーパーアリーナは涼しいのかな,な前にあの武道館でライブやった時、うん、超暑かったの夏あそう、うん、今でもあんま声出せないから熱がまだあれなんじゃないあそうかな,な,いんじゃないそうなのかな,かんないけどまだ声出し NG かなあ分かんないけどそんな気がするけどね,ねはーいまあぜひ時間ある方来てほしいです、うん、お願いしまーすー続きまして、うんえー、こちらいただきましたすずめさんからですすずめさんはいこんばんはこんばんは、うん、テーマが夏ということで夏らしい出来事を送ります数週間前に日々の寝不足などが災いし熱中症でダウンしてしまいましたああだんだん息ができなくなってったのはさすがに怖かったです怖い,、うん、怖いすぐに水分補給わし脇の下と額の冷却そして神であるシーサマへ祈りを捧げた結果、うん、その日のうちに回復していきましたよかったよかった最近は生活習慣などを改めて健康体を維持していますシーサマは熱中症にかかったことありますかまた自分の体調の管理不足などが災いしてこうなってしまったというのはありますか皆様も熱中症にお気をつけくださいとけなるほど。熱中症怖いよね。そうだね。今マスクもしてるしね。そう。熱中症ってだってあれでしょ。内臓がゆだっちゃうんでしょ結局。あ、そうなの。そうそうそうそう。そうそうそう熱がこもりすぎて、うん、内臓にダメージがいくから、うんうんうん、そのすぐ治るってあれじゃないんだって結局ダメージが回復しないじゃん。やけ内臓のやけどだから。うんうんすぐは戻らないじゃないですか。内臓の火傷なんだ。みたいな感じらしいですよ。ものとしては。そうだからさ、気をつけてみんな本当に、ね
私は幸いあの熱中症は経験ないかな、うん、ないと思うあの幼少の頃からインド派なので<笑><笑>あんまりそうかそうなんかないですけど最近になってねでもね、うん、日傘の素晴らしさに気づいた気づいた今までかたくなに日傘ささないと思ってたの、うん、なんでなんか、うん、勝手なイメージなんだけど、はい日傘は絶対日焼けをしたくない女子の最終手段だと思ってたわけだから大して日焼け対策もしてないやつが日,日傘だけさしてると、はい、お前それは違くないって言われると思ってたわけだか,だから半袖とか着てるのに日傘さすんだ、うん、ふーんみたいなわかりますなんかこうちゃんとさ全部防護した上でさらにって言ったらわかるんだけど、うんうん、だからまあ私はさしてはいってかまあ日焼けをすごい気にしてるわけでもないからなんかさしちゃあれかなと思って、うん、って思ってたので周りの女子はちゃんと日傘やって偉いなーみたいな思ってたんだけどああそうじゃないんだってああ単純に涼しいからさしてるらしくてみんなへえー、ってなってだって日陰を持ち歩けるんだよってああそうだ、ね、みんなに言われてああそういうもんかと思ってで私は持ってはいたのなんか日。日傘日にも使えるし雨でも使えるみたいな折りたたみの傘持ってたから、うん、それをじゃあ使ってみっかって出したら、うん、全然超涼しかったあそう、うん、そんな違うそうだそれこそ日焼け止めちょっと塗るのめんどくさいなっていう時に日傘をさせば塗らなくていいんだってうん、うん、確かにそう逆に楽じゃんそうだからね今日もね日傘さしたあそうそう、えー、すごい進歩したのあぶっ壊さないように気をつけてね。でもね、なんか知らんけどね、うん、若干穴開いてんだよ。なんでよ。わからん。穴開いちゃダメでしょ、日傘。なんかね、うん、なんつうの。めちゃめちゃ穴が開いてるわけじゃないんだけど。こう。よいしょ。これなんかね。ほら,ほら。ああ、なんかちょっと。うっすらね。この畳んでた部分。ね、反対側から見,、ね、から見えないかな。なんかね。こうなんかこのまあでもこの辺に大丈夫じゃない？待ってなんか謎の虫ついてるんだけど、えー、ねえなんかなんか天虫みたいな何見てなんかいるなんかついてるなんかついてる虫がおる虫ついてたどっかにおる虫がついてる虫虫虫これどうしたらいい？後で取ろう虫ティッシュティッシュティッシュくださいまあ振っていかないあでも摂取したら怒られるかなテレビえ大丈夫カメラ前で摂取したらみんな怒る一回,回二重にするじゃんじゃあ私今からちょっと摂取するから<笑><笑>ひどいね音声生きてるあれ音声は生きてるってあれいなくなったんじゃねあいたいたいたいたあいたいたいたあのね、シー様はね、か弱い女子じゃないか、虫やっつけられる。ああ、やっちまったー。<笑>さよなら。シー様の傘についたのが運の月だったな。<笑>はい。虫大丈夫なのね。虫ね、虫にキャーっていう女子になりたくないっていうだけの意地でね。<笑><笑>意地でね、平気なふりして。そう。ジーも。ジーも。いたら嫌だけど、キャーは言わない。<笑>ってなる。<笑>貴様っつって。そう。ってなるぐらい。あ、そう。強いね。ね、だってさ、キャーって言ったってさ、うん、周りに誰かやってくれる人がいなかったらさ。まあね。キャーの無駄遣いじゃん。うん、私のキャーはお金が発生するキャーでしょ<笑>確かに。<笑>だから。むやみに出したくない。そうか。<笑>ジーゴドキー。<笑>なんてな。<笑>今のは凶悪な笑い方でしたね。<笑>さて。さて。はい、次行きましょう。うん、ええー、けさんからいただきました。ありがとう。しつさん、しつさんもファルゾー、こんばんは。こんばんは。毎日暑い日が続いていますがいかがお過ごしでしょうか、うん、私は夏が苦手でどうしても夏バテ気味になり食欲が落ちてしまうのですが、うん、お二方は夏得意ですか夏バテになりませんかまたバテた時にこれなら食べられるとか夏の食べ物といえばこれといった定番がありますか
えー、C 様は果物をむしゃむしゃ食べてそうですが暑い日もコロナ禍もまだまだ続きますご,ご自愛くださいというわけでいただきましたありがとうございます夏バテするファルゾ夏バテはね割としないね私もそうだな寒い方が苦手だから、うん、そうねうん暑い方がね元気元気でもなんか最近はやっぱりちょっと湿気っていうか亜熱帯風の気候だから、うんね、でさらにマスクがあるから、うんうんうん、汗をかくっていうのでうんざりはするけど、うんうん、バテてしまうまではなかなかいかないかなあそう、うん、いやーならよかったうん夏苦手って言うかと思ったけど夏う,、ね、うん夏大丈夫かな夏の方が元気かもしれない冬の方があでもなんかその1年を通してなんかほら運気ってさなんか年によって変わるって言うけどそのなんか年の中でもその1年の中でもあるらしいんだよね。で一応私は、うんえー、と789がダメな月って言われててその何か大きな買い物をするのとか。車とか家とかそういうの買ってはいけませんって言われてるのが789789、えー、うん今じゃんそうなのあそうで夏確かに、うん、思い返すとあんまり良くないこと起こりやすいの789だへえー、そうわかんないけどねあそうそうそうなんですって詳しいんですね誰に教えてもらってえなんかさあれあるじゃんなんか大作会とかさ、うんうん、あんまり私詳しくなかったんだけど、うん、あれってそのなんか9年に1回とかなんだけど、うん、その1年の中にもさらに大作会があるのよ。でなんだったら1週間の中にも大作会あるみたいなもうなんかこうカテゴリーがこうどんどん狭まっていくんだけど、うん、で見た時に、うん、なんかその1年の大作会が確か789に来るんだよね。そうそうそうあるんだよ。気をつけてうーんあもう一個いいかなはーいこれ言っときたいからな、うん、翔太さんからいただきましたしーさまこんばんは夏といえば階段階段といえばやっぱり伊沢しおりさんなんだよなーということで竹書房50周年夏の階段文庫フェアアンバサダー就任されてるしーさまですが、うん、せっかくの機会お知らせがあれば子羊たちに何とぞお伝えくださいというわけでいただきましたえー、と前も言ったっけな、うん、竹消防さんの、うんえー、と夏の怪談文庫フェアのアンバサダー今年やらせていただくんですけどフェアがですね来週から、うん、来週今週じゃない今日月曜日だもんね今週だと思うから始まるので、うんうんうんえー、とその書店に私が選んだ10作品あるんですけど、うんはい、10作品に私の。推薦コメントと帯、はい、写真の帯,帯がついて、うんえっと、全部10種類全部違うんだけど、うん、っていうのが並び、うん、さらにフェア参加書店さんの、えー、とアニメイトさん、うん、トラの穴さん、えー、とあとメロンブックスさん、うん、あと,あと,、えーと,えー、ともう一個。もう一個、子羊、<笑>もう一個、えっと、な,なんだっけ、なんだっけ、うんと、もう一個、なんだっけ、私、今、なんですアニメイト、虎の穴、メロンブ、ゲーマーズ、さすがありがとう、ゲーマーズさん、4ここの4 4つの店舗さんで買うと、うんうん、1冊買うだけで、はい、私の読んだ階段の朗読音源がもらえるんですよ。いいじゃんそうでえっと店舗ごとに違うので4種類あって、うん、まあそこで1冊ずつ買うともらえますっていうふうになってますでさらにさらに、うんうん、えー、っと私が書き下ろしたイラストが入ったブックカバーがもらえるというのやってましてでそのブックカバーは、うん、えっと1冊買えば1冊もらえるって方式じゃなくて書店さんによって配布の仕方が違うのでああの買ってなくてももらえるかもしれないし分かんない,い,い1冊買ったけど5枚でも10枚でも持ってってっていうところもあるかもしれないからでもなくなり次第終了っていう形になっててなるほど、はい、ぜひあのゲットしてほしいそうだ、ね、なと思いますよ。うん
。そう、そうそう、ぜひぜひ。通販でもいいの私、それわかんないんだよね。そうなの。確実にゲットできるのは、やっぱり店舗さんに行った方がいいと思いますね。う,ねうん、なんですけど。ぜひぜひ、お願いします。まあ、ちまちも、そうね。本当はまとめ買いしたくなっちゃうんだろうけど。うん店舗さんごとに行った方がまあ得点はもらえるって感じですかね。そうなのかな。はい、ぜひお願いします。うん、なんか昨日ちょうどあの仲良しの三上しおりちゃんが階段の朗読劇に出てて、うん、浅草の花屋敷の中にある劇場で、うん、えっとね三上氏と、うん、あと青鬼の山根さんって人と、あ,、はいはいはいはい、あと青鬼の新人の男の子何くんだったっけな。っていうこと、うん、あとねアーリーウィングから男の子2人出てて、えー、そうあのステージ見に行ってきたんですけど、はい、でなんか共産に文化放送入ってて私文化放送に長らくお世話になってたのに「はい、あの伊沢さんが階段好きって知りませんでした」って、えー、言われて<笑>なんだよでもよくあるのなんかプロフィールに散々書いてあるのに、うん、なんかえっ伊沢さんってカメラお好きだったんですねとか伊沢さんってあの妖怪とかお好きなんですねってすごい言われるからみんなプロフィールって見てないなと思ってまし<笑>てなんかなってじゃあなんで趣味とか書かせんだよって思ってる<笑><笑><笑>そう思ってたけどみんな別に見てないんだったら書かなくてよくないって思ってんだがそうそうって言われて「そういや好きなんですよ」って今年アンバサダーもやってんでしょっつってね言う話を。してきたんで,でミカシーがね、うん、聞かせて「シータムはすごい階段好きなんですよ」って言ってくれてたからそうこれで次文化放送声かけなかったら分かってんだもん<笑><笑><笑>まあいいんだけど別に、うん、なんかあの階段を扱う、うん、あのお芝居とか、うん、そういうのって結構やっぱりあのー。お祓いとか行かないと、うん、あんまり良くないとかね結構大変だからあそ,うなのそうなんですよ、えー、ちょ特にあれお岩さんとか扱うんだったら絶対神社に行かないとダメとか、うん、そうなんですよいろいろあるんですけど、うん、そうだからねあの簡単に参加できるものじゃないんですけど、うん、そうそうそうそうそうそうだからみんなシータムが階段好きだって言ってって。うん文化放送に、うん、<笑>作ってっててでこれ階段だけじゃなくてとりあえずカメラと,んとお妖怪と深海魚が好きってちょっとみんな一緒にアピールってってくれると助かる、うん、<笑>そうなんですはいというわけで、えー、メールたくさんご紹介しました、えー、次回のテーマ発表したいと思います、うん、次回は階段まさにまさに階段かっこ怖い話これは何怖い階段にまつわる普通歌でもいいしみんなの体験談でもいいけどそう本当に怖い経験したことある人は、うん、ぜひそれも,ていただい,てもい,い,いいじゃんうん、うん、なければもう違ったのでもいいしまあ全然関係ない話でもいいですはい、はい、ということで、えー、以上子羊からの手紙のコーナーでした。次のコーナーはこちら。経営バーチャル神社。神社。はい、ということで。はい、ええー、引き続き。神テル。やってきますよ。ちょっと待って。お、音声トラブル。ちょっと音声トラブルだって。じゃ、このままやったらね。配信の声が乗っちゃってるんです。乗っちゃってるんで。お、あの。パソコンの音拾っちゃってる。これだ。これでいいかな。直ってる。漏れ。怪現象だ。少々お待ちよ。うんうん。何が乗ってるんだ。なんだなんだ。やっぱり一人。パランとこうなるね,ね。大変だ。画面の音が回ってる
おやおやあるぞが今しゃべりながらうんこめもやってるから大変だけどはいじゃあ治ったなんかとりあえずとりあえず平気そうはいじゃあはいはい髪てる変えてくださいはい髪てるねうんもうあんまりやることないのでそもそもはるぞの方でってやります<笑>ついにもはやシーサムの手を煩わせるまでもない、うん、わ,しわしが手を下すまでもない,もないシーサムはミコさん選んでミコさんはうーんじゃあどの子がいいんかな十二千二百円十二時間六百円六時間ええほらみんな無償で働いてくれるこれこれしかじゃあその人でいいこれはいはい。でね。うん。これあるじゃん。はいはい。何？めっちゃ簡単。差し上げます。はい。食べてもあげるこれ。わこんなことができたんですよ。え？そんな今まで飴なんかなかったよ。なかったよ。でもね。さっき開けたらあった。ありました。触るとか。お。なんだなんだ。ぴょぴょぴょぴょぴょぴょ。なんかね。さんもなんか言わんかいあーあーって待って<笑>待ってもしかしてもう終わりはい<笑>いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやまあ、なんもないんだけどね。<笑>で、なんかやってくると、ここにさ、うん、あの、か、なんか買って。ここに、お、入れてみたいな。<笑>ないんだよ、まだ。もう、かみてる、いつまでやる。ね、<笑><笑>本当、毎日、ファルトがちびちびやってるの、もっとね。うん。で、レベルが。ほら、ここ、五になると、もう一人解放されるもうちょっと、しんさん、もうちょっと。もうちょっと。あ、うさぎさんがお参りしてったありがとうはい、以上です<笑>はいというわけで、よければみんなも遊んでみてね、うん、以上、経営マーチャル神社でした<音楽>続いてはこちらのコーナー参ります。教えて、世界の開運事情。はい、えー、今回から始まりました新コーナーでーす、えー。最近ちゃんと開運してないな、本当それ。<笑>と、危機感を持った式神の一体が、世界の開運事情を調べてきてくれました。そうなんです。はい、えー、初回は、我らが女神シータム様に忖度して。タイの開運特集<笑>です。<笑>というわけでタイの開運についていろいろ調べてきてくれたんです。そうなんですよ。嬉しそう。ね<笑><笑>ね。タイ好き？ね、絶賛シータムは、うん、あのタイドラマにハマっている。そう,そう,そう,そうタイのドラマにハマっていて、うん、タイに推しがいっぱいいるので、うん、はい、えー。タイのでもまずシータムの知識披露してっていいです。いいよ。いいよタイはそもそもやっぱあの仏教が盛んな国なのでお坊さんがすごいね王様より偉いんですよあまあ王様がいるんだけどお坊さんを大事にしなきゃいけない国なんですねだからまあ王様もお坊さんにはかなわないので結構えっと男性タイの生まれてる普通の庶民の男性もえっと出家するんですよ。で、あの、何年もとかじゃなくて、一週間でも一ヶ月でも一ヶ月ぐらいがスタンダードらしいんですけど。一、うん、ヶ月ぐらい、あの、お坊さんになりに、だから髪の毛全部剃って、眉毛も全部剃って、うんうん、なんかこう。すごいねあのー、とっても名誉なことだから、うん、ご親戚一同でわーって送り出して、うん、で出家してもらってで出家してる間はもう親とかも、うん、その
お坊さんの方がえら,えらいから、うん、子供になんか、うん、きちんとした態度とってそうで戻ってきて、うん、っていうのがあってでそれに行ってもらうと、うん、すごい親孝行なのああなるほどそうなのっていうあれで、まあ、なんか出家期間中はなんか、うん、朝3時とかに起きて、うん、なんかこうお掃除したりとか、うんうん、3時に起きるのそう3時に起きてでなんかいろいろ業務やって、うん、夕方何時からもう自由時間でみたいな感じであるらしいんですけど、うん、そうそういうねあのー、もうなんだろう生活にすごい仏教入ってるんだよね。まあ、もちろん違うあのキリスト教の方とかもいらっしゃいますけどそうそうそうめちゃくちゃ詳しいじゃないか結構やっぱドラマ見てるとドラマにも出てくるんですよその今から出家しなきゃいけない頃みたいなああなるほどそうだからその間お別れですねみたいなあるんですよあなるほどあるんですへえはい面白いじゃあ式神が調べてきてくれた私の知らない大事情をちょっとね、うん、見ていこうかなと思います、うん、<笑>うちのおじいちゃん3時に起きてたな<笑><笑>そ,れはそれはまた違う話でしょ<笑><笑>えー、まずですねタイの縁起のいい数字だって、うん、日本で縁起のいい数字といえば7おーそう7とかあと8末広がりだからかな。ですが、うん、タイで最も縁起がいいとされている数字は9ですだって、うん、9へえ、うん、タイ語で9を、うん、ガオと言いますが、うん、その音が進歩するという意味のガオちょっと私発音わかんないからあれだけど進歩するという意味のガオという言葉の音に似ていることから縁起がいいとされています、うん、なるほど逆に縁起の悪い数字は66は, 6はホックといい滅ぶという意味のホックロムを思わされるからだそうですへえへえ滅ぶ私ちょっと数字さ、うん、あのヌンソンさんだけ言えるの<笑><笑>ヌンソンさんって何,何,何えなんか123をヌンソンさんって言うんだけど、うんそれがよくなんかその123みたいな感じで、うん、あのドラマ見ててよく出てくるから、うん、それだけ覚えてたんだけど<笑>ちょっとガオとホック分かんなかったわ。そ<笑><笑>そうだってへー好きな数字何いやっていうか私ねラッキーナンバー6って言われてんの。よろしくないな、はい、よろしくないな、うん、でもさなんだっけ海外六六六がね悪魔の数字あんまよくないって言ったよ、ね、難しいよね個人的にはでも好きな数字は二かな二、うん、うん。てか偶数が好きかもしれん、うん、なんでわかんないなんか感覚的にかなそんな気がするへえー、うん。二。別に昔から1位じゃなくて2位でもよくねって思ってるタイプだしなるほどね<笑>なんか、うん、2位好きかもしれないなうん、うん、はい、はい、えー、続きまして、うん、日本では、うん、北枕が縁起が悪いとされていますよねうん、うんうん、されてるタイでも日本と同じように寝る時の枕の向きを気にするそうですえでも仏教だったらさなんか日本のさ北枕ってさ、うん、お釈迦様が亡くなるときに北向いてたからって言うじゃない、うん、え違うわかんないけどなんか亡くなった方がねえそうそう、えー、タイではね西枕が縁起が悪いんだって理由は葬儀の際に個人の頭を西に向ける風習があるからああだからやっぱ一緒なんだなんそういう感じふーんなんですってでも最近さ日本でもさ、うん、あのー、北枕の方が落ち着いて眠れるみたいな、うん、北枕推奨推奨派閥が出てきて結局さそうこの向きは何がいいっていうのがあるじゃんうんてかもう風水は気にしだすと、うん、割と大変そうだねうん、うん、流派もあるしね、うんうん、へえまあでもさ着物とかもさこの合わせがね、うんなんか反対になっちゃうと死んだ時の死者の人と一緒だからよくないとかさあそうなのえそうそうあのだ人生きてる人はこれ
んと右前っていうんだけど右が中に入ってて左が出てるのがよくって反対にしちゃうと。死んでる人と一緒だからそうだ,そうだから着物とか浴衣着てるときに逆に着ちゃってる女の子見たあーってなるってそう,そうなのそうなのへーあーでもこの時期みんな女性声優さんたちが浴衣着て自撮りするけど自撮りは判定してるから合わせが間違ってますよってリップしちゃダメだからねダメだからね大体、ね、そうでなんかえ言われたくないんだったらは判定しなきゃいいんじゃないですかって言うけど違うんだよ判定してる顔が可愛いと思ってみんな投稿してるから<笑>いいのほっといて<笑>そうだみんな鏡で見てる自分の顔と同じ方向が自分にとって美しく映ってるから判定したまま写真を送りたいのだからちょっとこの辺の合わせは気にしないでなよろしく頼んだ難しいね<笑>はいじゃあ続きまし、うん、えーお坊さんには親切に、うんはい、さっきも言いましたけど、うん、えタイではお坊さんに親切にすると高い徳が積めると考えられています、はい、電車にお坊さんが乗ってきた際には誰が席を譲るかで争いが起きることもしばしばあらまあちょね、さっきも言いましたけどお坊さんが一番偉くてでな偉いっていうかそのお坊さんを大切すると徳が積めるからってことなんですけど。うん、だから多分その輪廻転生の概念が強いんだろうね、はい、今世で徳を積むと来世また良くなるみたいな感じだかなと思うんですけどうん、うんうん、こんなにすごいんだねそうなんですよ平和なのか何なのかそうね、うん、<笑>俺が譲るんだっつってなんかいいねそれねまあ親切合戦はいいですけどね、うんでもなんかちょっと意味が変わってくるよね俺が親切したいのは、まあ、私が良くなりたいからあまあそうね難しいね、うん、壊れちゃうとねここでダメだったから次でってやればいいんですけどね,、まあ、ねそうねへえじゃ続きまして、うん、髪を切っていい人悪い日、うん、タイでは、うん、髪を切る曜日によって運気に影響が出ると考えられていますうん、うん髪を切るのに適しているとされているのは、はい、あ待っていっぱいあるえっとねまず月曜日、はい、髪を切ると商売運が上がると言われていますなるほど販売セールス系の仕事の人は好んで切る日、はい、うんそして、うん、木曜日木曜日は先生の日と言われてタイでは縁起がいい日だそうですへえこの日も髪を切って新しい物事を始めるにはいい日うんうん、そして金曜日髪を切ると金運仕事運がアップし家族とも平和に過ごすことができるなどすべての運気が上がる日ですいい総合的には一番いい日だってへーで<笑>そうほとんどの曜日よくない、うん、土曜日、うん、この日は希望が与えられる日、うん、髪を切ると願いが叶うようになると言われてます叶えたい願いがあるなら土曜日に髪を切るのが良いうん、で日曜日タイ人が<笑>タイ人が一番好んで髪を切るのが日曜日だって、えーえー、健康運がアップし、うん、病気や怪我にならず長寿でいられると言われていますやはり健康第一でしょうかということで、えー、逆に髪を切らない方がいいとされているのは火曜と水曜、うん、この日に髪を切ると望まない出来事や人など悪い運を引きつけてしまうと言われていますなので美容院は火曜と水曜日ほとんどのお店がお休みだそうですあなるほどうん日本もね水曜日え火曜日が休みだっけ火曜休み多いんじゃない火曜日休み多いねうん多いですけど、うん、へえ面白いこんなにないよね日本はそうてかタイはあのー、生まれた日もすごい気にしてて生まれた曜日か、うんうん曜日何曜日生まれ,れ曜日そうそう何曜日生まれっていうのですごい占いとかも発展してて、うんえー、そうなんですよ、えー、私日曜日生まれなんですよこの間タイのその占いのやつで見たら、うん、えっとね浮気度チェックみたいなのがあったんですよ<笑>、うん、で木曜日の人が一番確率が低いみたいな、うん、で日曜日生まれあしないっていうい一途な人が多いっていうので出てたの、うんうんうんはい、日曜日、うん 99.9% 浮気するって書いてあった<笑><笑>あれ,あれ
シーさんがやめてよなんか変な文集法食らうの<笑>文集食らわないよ食<笑>らわないよシーさんは女性声優だよ確かに、ね、そうだよそうそう,そうかなんか日本ってあんまり生まれた曜日気にしてないよねみんななんか日にち知らない知らない知らない嘘シータマンがなんで知ってるかっていうと、うん、日曜日に生まれたからお金がすごいかかったよって言われてるあーなるほど<笑>あのー、さあ病そうなんだよ知らない人もいるかもしれないですけど日曜日に生まれると、うん、あのー、お金が追加でかかるんですよ追加でかかるんだなんかそう日曜診療だと思いますあーなるほどね<笑>休日出勤みたいなのが。そうそうそうそうそう。そうなんです。生まれた時から。そんな感じ。言われてたから分かる。<笑>そうそうそう。<笑>まあ、なんか他にもね、うちね、あの。えっとね、日曜日で担当の先生が出張中で、さらにこう病院が。電気工事で停電してる最中でね、みたいな感じで、生まれた時の話結構聞いてるから。うん、そう、日曜日ってのは知ってる。しかも二人だし。あ、そう、双子だし、逆子だったし、うん、みたいな。えー、大変だ。そうそうそうそう。はい、そんな感じで、えーねえー、タイの開運事情をお届けします、うん、面白いねどうこれ面白くない,い他の国も知りたいよね知りたいよね知りたい知りたいわかりましたじゃあちょっと腰の痛い人にもうちょっと調べてもらいましょう<笑>腰の痛い式が<笑>腰が治ったらまた,たらお願いしますはい、はい、というわけで以上「教えて世界の開運事情」のコーナーでしたけであっという間に伊沢しおりの開運ミラクルプログラム前半終了のお時間でございます。この後はお布施を収めた新人深い子羊限定でお届けしていきますよ。えー、後半は皆さんからの懺悔を聞いて私が審判を下したりダミーヘッドマイクを使ってみんなを幸せにしていきますということで。うん、じゃあなんか一言。一節をお願いします。いきますね。<笑>のこともっと知りたいって言った。ダジャレかい。ダジャレですね。<笑>はい。ああ面白い。さあさあそして、えー、神との一見は。月1回となっておりますがそれとは別に一見終了後に収,収録した動画をお布施を収めた子羊限定でお届けしますよというの楽しみにしててください、えー、神との一見は月1回となってますがこれまた言ったわさっき<笑>次回の神との一見を読んでた次回の神との一見はもう日付決まってます8月19日金曜日金金曜日金曜日えー、詳細は決まり次第ファルゾーのツイッターでお,とお伝えしますということで、はい、ちょうど1か月後ですね,ですね、はい、これもうお盆終わってる感じ19だとだね,ね、うん、はいよろしくお願いしますそしてここで我が神社にゆかりのある下界の者どもを紹介しますよはい番組いっぱいありますにやるとかありますね八王さんのところに、うん、金友さんが来てる<笑>やっぱそうなるよねうん、濃い二人がねどえどんな感じでおしゃべりするんだろうわかんないけどもうヤワニキがうるせえなーって言ってるのがなんか<笑>想像つくけどねねどういう会話するんでしょう楽しみだなはいぜひ皆さん気になるチャンネルあったら見てください、うん、えー、私も告知していいですかいいですよえー、っとまあ7月になりまして、はい、夏アニメ始まりました、はいはいえー、っと今前から告知していたのは、えー、っとメイドヤビス「烈日の黄金鏡」スタートしまして今2話までね放送されてますが、うん、それとは別にさらにですねようやく解禁になったんです「うんえー、異世界迷宮でハーレムを」という作品にも、うんえー、っとセリーちゃんという役で出演。うんしてまーす。そうなの。見てるよ、ファルト。本当ですか。うん、あの一応ね、第二ヒロインなんで。第二ヒロイン。第二ヒロインなんですけど、うん。今までキャストが発表されなかった。うん、なぜなら。なぜならば。しばらくまたちょっといなくてですね。あのー、第一ヒロインがミカシなんですね。はい、ミカシさん、ね。はい、ミカシ。えっと。
八代くんが演じる主人公と、えー、第一ヒロインのミカシがひたすらイチャイチャしてくれるアニメなんですけど<笑>途中であの私の演じる第二ヒロインが入ってくるのでそうなかなかセンシティブな、ね、なかなかね本当にねななんかこれはテレビアニメいけんのかって思いながら収録してたら<笑>、うん、あのやっぱりですね、うん、なんとかバージョンなんとかバージョンってあるらしくて三パターンもあるじゃんはい。まあ、有料だとやっぱり全部なくなる、うん、綺麗に見えるテレビだと、うん、この間なんか公式ツイッターの方で告知出てたけど、うん、あのばっさりいくから、うん、話がつながらないところがあるかもしれんけどそういうやつだからって発表出てましただって P 入ってたんだっけな,なんかでも P どころじゃなくて多分ばっさりが今後出てくるんじゃないかなまだねまだ現在2話までいって。の状態だとそんな半分はないんですけど、うん、今後よ今後あるのまあすごいよあ本当に大変大変これをシーさんがやってんのやってんのよマジしかも可愛いキャラでやってんのよやってんのよこれは見たいなお楽しみにしていてくださいねえ、はい、まあまあまあちょっとセリちゃんね二話ではあのなんつうのちょっと未来まあ、ちょっと進んだとこが一瞬入ってまた現在に戻るみたいな感じだったので、うん、あのー、またしばらくねあれなんですけど、うんまあ、注目しといてほしいなと思いますはいで、はい、えー、ファルゾーもお知らせお願いします、はい、ありますえー、アクリルキャーム、うんえー、絶賛販売中でございますイエーイなんか届いたっていうメールもいっぱいいただきました、うん、ちょっと届いてらっしゃるみたいで嬉しいはいなんかあの不備あったらあの言ってくださいね。変えますからね。うんうん、あのいいの飽きてたら写真撮ってぜひツイッターに上げてください。ありがとうございます。ね、ごさしてますからね。お願いします。えー、それとですね、えー、ジョイプランの動画なんですが、うんえー、今月は7月10日にアップされております。はい。はい。で、まあ毎月10日にアップしようかなと。この方が分かりやすいじゃないですか、うんうん、はい、なので来月は8月10日に違う動画をアップしたいと思いますのでい、えー、ぜひ見てみてください今は、えー、スーパーバニーマンをですね、うんえー、キャッキャッキャッキャやってるシーサマの姿が見れる動画がアップされておりますので、はいえー、ぜひぜひあの少女のようにキャッキャッキャッキャしてる姿を<笑>見ていただければなと思います。よろしくお願いします。はい。はい、以上。はい、ありがとうございます。それでは数分間の休憩を挟んでまた再開します。ここまでのお相手は神である伊沢しおりと。これぞがお送りしました。ありがとう。